conexión en vivo con la unidad móvil. Tenemos a nuestros dos periodistas, Iber Gutiérrez desde el bloqueo del norte y Franklin Cisternas desde el mercado Abasto. Hablamos con Iber primero. Iber, usted está con el principal dirigente de los gremialistas en el bloqueo. Lo escuchamos, adelante. Gracias José Gary, estamos con el máximo dirigente de los gremialistas en Santa Cruz, el señor Jesús Caguana. Don Jesús, eh, nos comentaba que el bloqueo se mantiene hasta las cero horas del día de mañana. Bueno, lastimosamente es, a esto es lo que nos empuja este gobierno nacional, ya que no nos quiere entender. Estamos cansados de que este gobierno nos culpe a nosotros, que somos los culpables de ocultar el azúcar que somos los culpables de, del agio, que somos culpables del acaparamiento, cuando EMAPA es el único dueño y señor del azúcar de toda la producción de este año. ¿No quiere saludar José Gary de estudio? Don Jesús, eh, buen día primeramente. Eh, las movilizaciones son en todo el país, se anuncian movilizaciones en eh, Oruro, están cerrados los mercados en varios distritos, y también va a haber una marcha hoy a las 10 de la mañana convocada por su sector y apoyada por la COT y por otros sectores de, de Santa Cruz. Coméntenos por favor sobre eso. Bueno, primero que quiero, quiero indicar de que esto no es una, solamente la preocupación de la familia gremial, es una preocupación de todos los bolivianos, porque todos los bolivianos consumimos azúcar. Y yo creo de que en un país productor, en un departamento productor de azúcar, tengamos que estar haciendo cola desde las 12, 11, 1, 3, 3 de la mañana para agarrar un kilo de azúcar, si es que por buena suerte agarramos. Y todavía aún el mapa nos quiere culpar como si nosotros estuviéramos ocultando el azúcar. ¿De quién vamos a comprar nosotros el azúcar cuando el mapa es el único dueño de toda la producción del azúcar? En este momento los ingenios están fabricando azúcar para cumplir el contrato que ya han hecho con EMAPA. Entonces que sea claro este gobierno que la empresa EMAPA está ocultando, está especulando y está en contra de la ley porque la ley llega a prohibir pues la monopolización. Lo ha monopolizado todo el producto del azúcar EMAPA y nos quiere culpar a nosotros. Qué lindo, qué belleza, ¿no es verdad? Pero ya está de buen tamaño pues. El mapa ha sido creada para apoyar a la producción de alimentos. ¿Y será que los cañeros han recibido ese apoyo? ¿Será que los, los que siembran arroz han recibido ese apoyo? ¿Será que los tractores han sido prestados por este, a, a este sector? Yo creo que no, se ha olvidado de ese trabajo con una millonada de plata y llegan a ser comerciantes. Y empiezan a acaparar con tantos millones de dólares que tiene este Estado a comprar todo el producto nacional. ¿Ah? En torno Resulta a la... que no solamente va a ser ahora el azúcar, ya el arroz ya lo van a comprar, el maíz, todos los granos. Con el precio internacional y 10% más. Eso es lo que han informado. Una ex ministra, de acuerdo a una información, eh, tenía azúcar en eh, sus casas. ¿Qué opinión le merece eso, don Jesús? Somos los ocultadores, no. Queremos aclarar eso, queremos decir que nosotros como gobierno no somos culpables, el culpable es la empresa de este gobierno que se llama EMAP. Si EMAP no cumple su función, debe desaparecer. Si es que quiere cumplir su función, que cumpla. Que cumpla su función de ayudar al agro, pero no tiene que meterse en el tema de comercialización. El tema de comercialización son los comerciantes minoristas de por vida y jamás han hecho faltar el azúcar. Jamás han elevado a más de un dólar el kilo de azúcar. Hoy por hoy, ocho bolivianos el kilo de azúcar. Y EMAPA ha comprado, EMAPA ha comprado en 4.30 el kilo. Y hoy por hoy están vendiendo a ocho bolivianos y más. Y a los comerciantes por muñeca y por... Porque también existe corrupción, los trabajadores de MAPA los están vendiendo mucho más caros por detrás de la puerta. ¿Eso está bien? Yo creo lo que lo que debe hacer este gobierno es zapatero a su zapato. El comerciante minorista llega a vender a to, todo el producto nacional y llega a los últimos rincones del territorio nacional. Eso es lo que queremos hacerle ver.
¿Será posible que este gobierno va a contratar un millón de distribuidores para llegar hasta el último rincón del territorio boliviano? No lo va a hacer nunca. No lo va a hacer nunca. En este momento tiene 360 puntos en todo el territorio boliviano. Y Bolivia tiene más de 500 municipios. Quiere decir que muchos municipios no van a tener azúcar. Y para comprar un kilo de azúcar van a tener que pagar pasaje de ida y vuelta. Y creo de que nosotros somos los perjudicados porque somos parte del pueblo. Nosotros tenemos hijos que consumen el azúcar. Ahí está sí. la palabra del líder máximo de los gremialistas en este momento desde el eh, bloqueo. Vamos a ir de esta unidad móvil en el norte hasta el abasto, donde también se anuncia una movilización que saldrá desde ese mercado campesino, con campesinos y gremialistas, rumbo al lugar de concentración a las 10 de la mañana para tener una marcha en la ciudad que te, tendrá el apoyo de la FEDJUVE y también de la COT, de la Central Obrera Departamental. Franklin Cisternas, desde el Abasto. Hay atención primeramente para comenzar su reporte. Buen día. Buenos días, José Gary, amigos televidentes. Esta es la situación en el mercado Abasto. Parte de él está cerrado. Ya no se hay atención en este momento en el sector de Abarrotes. Sin embargo, el par, la parte de carnicería y verdulería están atendiendo con total normalidad. Sin embargo, la información que hemos podido recabar es que las personas van a atender hasta las 8 de la mañana para posteriormente, como usted mencionaba, plegarse a esta movilización que se ha convocado por otros sectores y el sector gremial incluido. Vamos a intentar acercarnos a este sector de carnicería donde la gente está atendiendo con normalidad. Cerrado a medias entonces el mercado abasto. Están atendiendo los carniceros. ¿Solo los carniceros o hay otros sectores del, del mercado que están atendiendo, Franklin? Bueno, José Gary, están atendiendo los sectores de carnicería y verdulería. El sector campesino donde se vende la verdura por mayor eh, está atendiendo con normalidad. Aquí vamos a conversar con el señor. Señor, eh, ¿están atendiendo con normalidad? Sí, no, no, no tanto, no, unos que otros nomás estamos. ¿Cuál es la instructiva? ¿Se, ¿Se entiende que se va a atender hasta las 8 de la mañana? 8 de la mañana no, 8 de la mañana se cierra todo. ¿Pues qué van a hacer? Tenemos que ir a la marcha. ¿En, en desacuerdo? Con... Sí, sí, sí. Bien, ese es el panorama José Gary en este momento, desde el mercado del abasto, están los comerciantes atendiendo hasta las 8 de la mañana. Sectores de carnicería y verdulería con normalidad, a excepción de los abarrotes que han cerrado en su totalidad. Recapitulamos entonces el reporte del mercado mutualista. Eh, las, los verduleros y los fruteros venden en el mutualista, en los pozos, solo los panaderos están vendiendo y también cerrarán a las 8 de la mañana. Y en el abasto, los carniceros venden hasta las 8 de la mañana, luego van a la marcha convocada por el sector y apoyada por la COP y por la FEDJUVE. Este es el movimiento que tenemos en los distintos mercados. Mantenemos nuestras dos unidades móviles y vamos a hacer un contacto telefónico con Carmelo Pedraza, que se encuentra en los pozos. ¿Qué sucede allí, Carmelo? ¿Cómo está, Gary? Le comento que hemos visitado ya los tres mercados más importantes de Santa Cruz, como ser la Mutualista, los pozos y el Abasto, y le comento que ya están cerrando algunos puestos y dicen que se van a plegar a la marcha. Solamente hasta las 8 de la mañana van a atender... Eh, ya estaban eh, cerrando sus tiendas y decían que eh, todos estaban unidos y que iban a estar en la marcha de los gremialistas y de los otros sectores también, Gary. Muy bien. Eh, le consulto. Teníamos el reporte de los pozos de que la zona de los panaderos, en la parte cerca a la um, Quijarro, estaba abierto. Estaban trabajando. ¿Ellos también se van a van a cerrar dentro de 10 minutos a las 8 de la mañana? Le comento que todos han manifestado que van a cerrar y van a ir a trabajar. Ellos han manifestado que hay algunos productos como ser el pan, la carne y las y la verduras. Para evitar que esto, estos productos se, se malogren o se dañen, ellos han tratado de, de venderlos hasta las 7, 7 y media de la mañana y han manifestado que eh, van a cerrar y van a ir a la marcha. Los gremialistas de los pozos van a la marcha entonces, está confirmado. Los tres mercados, Gary, van la mutualista, van los de los pozos y van los de la basto. Eso es lo que nos, ellos nos han manifestado cuando nosotros les consultábamos si iban o no a acatar el paro. ¿Hay movimiento ciudadano allí? ¿Hay gente comprando? 
poca afluencia de personas es lo que hemos podido notar, eh, no hay mucho movimiento de personas, eh, puesto que la mayoría ya estaba informado de que no se iba a trabajar en los mercados y que iban a estar cerrados. Muy amable, gracias. Carmelo, son las 7 con 52 minutos, entonces vamos a eh, simplemente recapitular. El mutualista va a cerrar y se plegará también a la marcha. Eh, tiene abierto el sector de verduras y el sector de frutas. Los pozos eh, tiene abierto el sector de panadería y también va a cerrar dentro de minutos nada más para plegarse a la marcha que ha sido convocada para las 10 de la mañana. El abasto, ustedes lo escucharon con el reporte que hace un momento teníamos eh, de Franklin Cisternas y la entrevista a uno de los gremialistas también cerrará dentro de 10 minutos para plegarse a la marcha convocada para las 10 de la mañana. Los bloqueos continuarán durante toda la jornada y el líder máximo de los gremialistas ya se encuentra en el punto del bloqueo allí en el norte de Santa Cruz.